E, merhabalar, hoş geldiniz. Bu özel Türkiye'nin özel gününde çok özel bir gündemle buluşmaktan bu ortamda bu insanlarla birlikte burada birlikte karşınızda olmaktan çok çok mutluyum. Çok heyecanlıyım da. E, sevgili Işıl Bayrat Barlan adına verilen ödülleri e, bu 2020 yılında kazananlarla birlikte yapacağımız bu yayında. Daha sonra da e, e, Sayın e, Talant Çatila e, bize e, son e, yayınlarından bilgiler sunacak. Böylece hem Işıl'ı anacağız hem de e, arkasından onun e, en yakın çalışma arkadaşlarından ve e, olmak isteyeceği gibi bir araştırmacı e, arkadaşı olan Talal'dan en güncel bilgileri dinleyeceğiz diye düşünüyorum. E, hemen ben size bir... E, pardon, ekranımı paylaşmam gerektiğini hatırladım. Sonra hemencecik e, Işıl'ı kısaca anarak başlamak istiyorum. E, ben aslında e, Işıl'ı en yakın arkadaşlarımdan, dostlarımdan biri olarak tanıyorum. Yani immünolojiden önce Işıl'ı tanımıştım. Onun için bugün, bu akşam da burada onu anmakla büyük bir onur duyuyorum. Saygı ve özlemle anıyorum. Işıl benim gibi Trabzon'da İskenderpaşa İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra 1977'de İstanbul'da Robert Koleji, 1984'te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirmişti. Daha sonra Konya Merkez Ana, Sağlık, Ana Çocuk Sağlığı Merkezi'nde mecbur hizmetini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri'de uzmanlık eğitimini tamamladı. 1990-93 yılları arasında pediatriden sonra alerji, immünoloji ve romatoloji yan dal eğitimini Harvard Üniversitesi'nde Children's Hospital'da yaşattıktan sonra yine Marmara Üniversitesi'ne döndü ve kalan e, kariyerini e, Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. 2000 yılında profesörlüğünü aldı ve 2015'e kadar burada çalışmaya devam etti. Işıl'ı ben size daha kişisel özellikleriyle kısaca hatırlatmaya çalışacağım. Çok kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü biz aslında Işıl'ı bu akşam mutlaka başka özellikleriyle bilimsel olarak kazandırdığı ve yapabilecekleriyle anmak istiyoruz. Mecbur hizmet görevinde Konya'da idealist bir doktor olarak zevkle çalıştı. Mecbur hizmette birbirimize yaptığımız ziyaretlerden birkaç tane göstermek istiyorum. Bey Pazarı 1984 Orhan ile 86 benim mecbur hizmet yerimdi. Ve böylece mecbur hizmetini tamamladıktan sonra eğitimini, uzmanlık eğitimiyle devam etti. Işıl için kendi söylediği gibi, kendi konuşmasında belirttiği gibi ustaları önemliydi. İki tane en önemli ustasını burada anmak istiyorum. Müjdat Başaran, Marmara'da pediatride kendisini eğitimi sırasında rehberlik eden, tutorluk yapan hocası ve Raif Geha. Harvard'daki yine bölüm hocası olarak onları her zaman ustaları olarak anmıştır. Bu Harvard'daki geçmişinden bir isim. Bu da Harvard'da yıllar sonra tekrar anmak üzere 2014'te gittiklerinde çektirdiği hatırası. Işıl Marmara'daki pediatrideki varlığını imun yetersizlikler üzerinde geliştirmek üzere bir karar vermişti. Bu resimde gördüğünüz gibi Talal Çatilan'ın da misafir edildiği toplantılarla öncelikle Marmara Üniversitesi'nde İmmun Yetmezlikler Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulmasına daha sonra Amerika'daki Jeffrey Mandel Foundation'la bağlı İmmun Yetersizlik Tanı Merkezi kuruluşuna ve bir İmmun Yetmezlik Derneği kuruluşuna ön ayak oldu ve bu işlerin içinde yer aldı. Bu te- tespiti demek ki 2009'un civarında olsa gerektir. Türkiye'de imun yetersizliklerle ilgili çalışmanın gerekliliği ve buna öncelik verilmesiyle ilgili e, kararı böyle üretken bir döneme e, başlangıç oluşturdu. Kendi ekibi içerisinde bağışıklık sistemi hastalıkları ve hasta yakınları ile kurulan yeter, e, der, e, hasta yakınlarını da içine alarak kurduğu bu dernek onların çalışmalarına hem e, hız verdi hem ruh verdi diyeceğim. Ve gördüğünüz gibi bu genç insanların şu anda gördüğünüz gibi Ahmet, Safa, Elif ve Ayça ve diğer İsmail gibi çocuklar, gençler 
Hepsi şu anda hala bu çerçevede, bu e, bütünlük içinde çalışmaya devam ediyorlar. Yani bu işlerin başlangıcı ve geleneğinin oluşturulması için ışılın katkısını vurgulamak isterim. Işıl son e, olarak e, yaptığı bir girişimle de TÜBİTAK NIH immün yetersizlikleri konusunda bir işbirliği oluşturmak üzere Renardo ve grubunun işte diğer elemanlarla birlikte TÜBİTAK işbirliğiyle immün yetersizlikler konusunda bir e, öncelikli alan oluşturma çabalarına e, e, katıl, katıldı. Bu e, onun bu konudaki kararlılığının ifadesiydi bana göre. En çok yatırımda yaptırım yaptığı şey insanlarıydı diye düşünüyorum. Demin söylediğim gibi kendi ekibini oluşturdu ve immun e, yetersizlik alanında diğer e, Yıldız Hoca gibi hocalarla da birlikte çalışmayı çok başarılı bir şekilde sürdürdü. E, yine ekibini göstermek istedim. Çünkü gerçekten bu ekip şu anda Işıl'ın başlattığını düşündüğüm e, yolu çok iyi bir şekilde geliştiriyorlar ve e, varlıklarını sürdürüyorlar. Ve yine gördüğünüz gibi etrafında bu insanları toplamayı beşer, başarmış idi Işıl burada çalışırken. E, en iyi, en e, değerli çalışmalarını ben burada değerlendirmek istemiyorum. Benim için bu bir, yani uygun bir e, e, değerlendirme olmayacaktır. Fakat şu temel e, özelliğini vurgulamak istiyorum. İyi gözlemler yaparak basit sorularla net cevaplar verebilmek mümkündür anlayışını temsil ederek. Örneğin işte var olan bir takım alerji tedavilerinde farklı yolların denenmesi gibi yaklaşımları e, uyguladılar ve bunlar bu bilimin, bu bilim, bilim dalının varlığının oluşması için oldukça önemli bir başlangıç niteliğinde idi. E, yönetici kariyeri ana bilim dalı başkanı olarak bölümün ana, e, hastanenin ana a, başhekimiyle birlikte gördüğünüz gibi yoğun işbirliğiyle de onun bu özelliklerini daha iyi geliştirmesini sağladı. Aileye, memlekete, Trabzon'a ve e, işte bizim gibi böyle aile dostlarına olan düşkünlüğünü bu resimde vurgulamak istiyorum. Gerçekten annesi ve kardeşiyle birlikte e, burada yer aldık. Ve kongrelerden bir tane resim koymak istedim. İmnoloji kongrelerimizde her zaman her, temel imnoloji kongrelerinde yine aramızda hep olmuştu. Son olarak da İmmunoloji Kongresi yine bizi bir araya getirmişti ve bu 2014 yılındaki resimle e, Işıl'ın e, özel hayatımızdaki m, varlığı maalesef sonuçlandı diyebilirim. E, oğlunu tanıtmak isterim. Okan'la olan ilişkisi e, çok özeldi. Onun için onu da bir resimle görmenizi istedim. Ee, en son 2014'te Okan'la yaptıkları ziyarette e, Boston'da çekilmiş bu resimler. Günnur Hoca'nın da birlikte olduğu bir seyahat bu. Belki o da söz edecektir. Ve e, birlikte yaptığımız bir başka Fas gezisinde de bu sefer kızıyla birlikte resmini göstermek isterim. Yasemin de onun hayatında çok önemli bir e, e, evladı tabii ki. E, onunla da bu şekilde bir Fas bir gezisinde bir arada olma şansımız olmuş idi. Bunların hepsi Fas'taki e, bir imun yetmezlik toplantısına bizim eşlik ederek katıldığımız toplantıdan resimlerdi. Yunur ve e, Işıl'la e, son zamanlarda e, böyle güzel günler geçiriyor idik ki e, Işıl o sırada bizi bu noktalardan e, denize doğru terk etti. Bu e, e, ama bu varlığı Işıl'ın hayatımızdaki varlığını başka bir yöne değiştirerek ya yani onu anmamız için bir e, olanak sağlayan ve bizi aslında Işıl'ı hatırlatmak için e, sürekli varlığını sü- düşünmemiz için biz olanak doğdu bu arada ve İmunoloji Derneği'nin Türk İmunoloji Derneği'nin e, gayreti ve ta- Sayın Profesör Talal Çatilan'ın desteğiyle 2016 yılından itibaren Işıl Berat Barlan ödülleri e, koyuldu, yerleştirildi, ihsas edildi. E, bu ödüller e, öncelikle primer imun yetersizlikler araştırmalarına yönelik bir ödülü kapsıyordu. Daha sonra kadın bilim insanı ödülü yine bu çerçevede tanımlanan ödüllerden ikincisi oldu. Daha sonra da bunlara genç bilim insanı ödülü eklendi ve bu şekilde kendisi açısından e, Talal Çatilan'ın da e, önceliklerini göz önüne alarak tanımlanan, kendi önceliklerini yani Işıl'ın önceliklerini destekleyen ödüller böylece tanımlanmış oldu. Ve o yıldan beri de bu ödülleri 
e, İmmünoloji Derneği, Türk İmmünoloji Derneği olarak e, bir e, jüri oluşturulup e, değerlendirilmesi yoluyla verilmekte. E, i̇lk ödül e, İsmail Börüler'e verilmiş idi. E, daha sonra e, 2017'de e, Ulusal İmmünoloji Kongresi kapsamında Safa Barış, e, Primer İmmün Yetersizlikler, e, Duygusa Kadın Bilim İnsanı Ödülü ve Başar- e, Baran Erman'da Başarılı Araştırma Ödülüne da layık görülmüşlerdi. 2018'de bu defa Primer İmmün Yetersizlik Ödülünü yine Işıl'ın grubundan Elif Karakoç Aydınel, e, Kadın Bilim İnsanı Ödülüne Esen Şefik ve Genç Bilim İnsanı Ödülüne de Ayça Kıykım layık görüldü. Sonra 2019'da bir kesintimiz var fakat 2020 ödülü bugün işte e, onuruna toplandığımız ödüllerin ilanı ve e, ödül alanların m, konuşmalarıyla sürecek. Bu yıl ödüllerimizi Primer İmmun Yetersizlik Araştırma Ödülünü Sayın Serkan Belkaya, Kadın Bilim İnsanı Ödülünü Ayşe Kılıç ve Genç Bilim İnsanı Ödülünü de Didem Yüren Ermiş aldılar. Ben şimdi bu girişten sonra hemen bu ödülleri takdim etme ve birlikte sarılıp kutlama, öpme imkanı olmayacağı için bu sahnede bunu görüntüyü kapatıp ödül alan arkadaşlara teker teker bu ortamda söz vererek kendilerine bu ödülle ilgili görüş ve düşüncelerini verme imkanı vereceğiz. Ve e, bu sayede biz de onları tanıyacağız diye düşünüyorum. E, bu çerçevede ilk olarak Sayın Serkan Belkaya e, sizi tekrar tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ve primer imun yetersizlikler ödülü almanın ne demek olduğunu sizden dinleyelim diyorum. Buyurun. Güler Hocam çok teşekkür ederim. Sunumunuz için de ayrıca teşekkür ederim. E, ben öncelikle değerli hocamız, yakın zamanda kaybettiğimiz değerli hocamız Işıl Barla'nın anısına ve onuruna verilen bir ödül programı için Türk İmmünoloji Derneği'ne ve eşsiz katkılarından dolayı Talal Çatıla'ya teşekkür etmek istiyorum. E, beni primer ümmü yetersizlik araştırmaları üzerine layık gördüğünüz için onur duydum. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. E, kısa bir, bir süre kendimden ve neden e, primer ümmü yetmezlik üzerine e, araştım, çalıştığımdan ve ilgimden bahsetmek istiyorum. E, bu alanda ilgim doktora çalışmalarım sırasında oluştu. E, özellikle George hastalarında yaptığım çalışmalarla e, Teksas'ta, Amerika'da bu alana ilgi duydum ve bu alanda daha fazla öğrenmek, deneyim kazanmak ve ileride ülkeme döndüğümde araçlarıma devam etmek için John Lauren Kazanova'nın laboratuvarında doktora sonrası araştırmaları yaptım. E, çalışma alanım olarak, e, spesifik olarak çocukluk çağı, ağır e, viral hastalıkların genetiği üzerine çalıştım. E, bu süre boyunca yaptığım çalışmaların, yayınların e, ve bu katkıları değerli gördüğünüz için ve bana bu ödülü layık gördüğünüz için tekrar teşekkür ederim. E, sonrasında ülkeme döndüm ve Burada kendi laboratumu kurup Bilkent Üniversitesi'nde yine çocukluk çağı ağır enfeksiyon hastalıkları veya enfeksiyoz olmayan inflamatör hastalıkların genetiği üzerine çalışmalarıma devam ediyorum. Bu ödül sadece onur verici bir ödül değil, aynı zamanda benim için çok teşvik edici bir ödül. Çünkü bu çalışmalarım boyunca hem Türkiye ziyaretlerimde hem burada primer ümmü yetmezlik, tanı, tedavi ve araştırmalarımda çok değerli hekimlerle, bilim insanlarıyla tanıştım e, ve e, onlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum, takdirle e, karşılıyorum ve onlardan biri olmak, e, bu yolda ilerlemek ve ben de ülkemde e, özellikle genetik formlarının çok yaygın olduğu ülkemizde primer ümmiyetmenizliğinin katkıda bulunmak istiyorum. E, ve bu ödülü e, e, bir sorumluluk olarak görüyorum ve ben de bu alanda e, elimden geldiğince katkı vermeye, ee, yeni bilim insanları, immunologlar yetiştirmeye e, istiyorum. Bunun için söz veriyorum. Teşekkür ediyorum tekrar bana süre ayırdığınız için ve ödül verdiğiniz için. Herkesin e, Atatürk'ü anma e, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim Serkan Bey. Bence de e, bayram gününde olması ayrıca güzel bir şey oldu. E, doğrusu imun yetersizlik alanında çalışanların böyle Türkiye'ye gelip bu, bu coşkuyla devam etmesi tabii ki bu iş için çok önemli bir çıkış noktası. Yani çok iyi bir gelişme noktası. Umarım böyle devam etme ve işbirliğini sürdürerek, klinikle işbirliğini sürdürerek bunu yürütme iş, imkanınızı bulursunuz sonuna kadar. E, tebrikler tekrar. İkinci ödülümüz için Sayın Ayşe Kılıç'tan e, biraz e, 
duygu ve düşüncelerini alalım diyorum. Buyur Ayşe'cim. Teşekkür ederim hocam. Bu ödül için, layık görüldüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. Ve teşekkür ediyorum. Ödül, ödül töreni tarih olarak bugün seçilmesini de anlamlı buluyorum. 102 sene önce de aslında Türkiye'nin sosyal hayatında bir ilk adım alınmıştı. Kadınlar için eğitimi erişim ve eşit birey olma fırsatı sunmuş olmasıdır. Ancak kadınlar hala toplumun birçok alanında eşit fırsatlara sahip değil ve bir sonuç olarak da yetilince temsil edilemiyor. Bu dengesizliğinin giderilim, giderilim, giderilim özür dilerim <gülüyor> giderilmesinde derneğimizin sunduğu kadın bilim insan ödülünün katkısı olacağına ve kadınlara büyük bir motivasyon olduğuna ve olacağına inanıyorum. Kendim Hışıl Hoca'yla şahsım tanışma fırsatım olmadı. Okuduklarıma göre tıpa olan ilgisini büyük bir hırs ve adınmışlık ile takip etti. Ve yolculuğunda pek çok genç, bilim insanı ve özellikle kadın, hekim ve bilim insanlarını etkiledi. Işıl e, Hoca tıp biliminde, e, bölümünde kadınlar için büyük bir rol modeldi. Bu modele göre yaşabileceğimi, bu girişimi tanıtabileceğimi ve gerçek kuşak bilim insanlarını motive ed- edebileceğimi e, ümit ediyorum. Bu ödül için seçil- seçilmiş olmak gerçekten gurur edici. Bunun için derneğimize bir kez daha teşekkür etmek isterim. Ayrıca desteğinden dolayı Talal Hoca'ya birkaç cümle ayırdım. Talal Hocam, this I, I'll be saying in English. I'd like to thank you for identifying Ushul Hoca as a great role model for women in medicine and sciences in and from Turkey. I'm deeply inspired by your passion in keeping her legacy alive and for your support throughout the years. Thank you. Saygılarımla. Ayşe Hanım, bir Ayşe Hocam diyeyim artık. Biraz da kendi nerede çalıştığını, ne yaptığını söylersen belki merak Anlatırım. ediyoruz herkes seni. Anlatırım. Ben Almanya'da okudum. Moleküler biyoloji, human biology olarak. Erken alerji hastalıklarına ilgi gördüm. Alerji, astım, fare sisteminde. ilk kronik hastalık, airway remodeling, onun üstünde çalıştım. Ondan sonra T hücreli keşfettim, sevdim. Az küçük RNA'lar üstüne çalıştım ve şu an D vitamin D vitamin eksikliği dolayı çalışıyorum ve o eksikliğin nasıl astım hastalığını etkilediğini onu araştırıyorum. Boston'dayım şu an ve yine Almanya'ya dönmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Seni de tekrar tebrik ediyoruz. Mutlaka teşvik edici olacaktır ama kadın olarak gerçekten başarılar her zaman biraz daha kıymetli gibi. Ee, evet, üçüncü ödül sahibi öğrencimiz sevgili Didem Güven Ermiş. Evet Didem seni dinleyelim, tanıyalım. Ne dersin bu ödül için? Sesin kapalı. Çok pardon. <gülüyor> Nazik e, şeyini sunduğunuz için çok teşekkür ederim hocam. Merhabalar herkese. E, ben ilk önce hani, Türk İmmoloji Derneği'ne, Derneği'ne ve e, Profesör Talal Çatıla'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten e, hani çok onur duyduğum ve e, layık gördüğünüz için teşekkür ettiğim bir ödül oldu. Gerçekten e, heyecan verici benim için. E, Işıl Hoca ile benim de tabii ki de tanışma fırsatım olamadı ama e, ilk kaybettiğimiz zaman yapılan o anma törenine ben İmnoloji Derneği'ndeyken katılma fırsatı bulmuştum ve orada çok etkilenmiştim. Yine hani sizler duygularınızı paylaşmıştınız ve umarım ben de ileride böyle bir e, hoca olabilirim, böyle bir insan olabilirim demiştim. Çünkü onun o sıcaklığı ve kendi mesleğine o bilimi olan aşkı gerçekten beni çok etkilemişti. Çünkü e, genç bilim insanı ödülü alan da birisi olarak hani ben de e, kariyerimin daha çok başındayım ve çok hani severek zaten bu kariyere başlamıştım. Yüksek lisans doktorumu tümör imnolojisinde tamamen hani e, istekli olarak girmiştim ve bunun üzerine zaten şu anda devam ediyorum. Diğer arkadaşlarım gibi e, hani ben de bir yurt dışına çıkma fırsatım olacaktı ama küçük bir doğum arası girdi bana. O yüzden biraz bu postok e, şeylerimi ertelemek durumunda kaldım ve e, şu an Barbaros Oral hocamızın Profesör Barbaros Oral hocamızın e, departmanında kariyerime devam ediyorum akademisyen olarak e, bu ödüle layık görülmemle beraber e, gerçekten hani e, benim 
var olan isteğimin, hırsımın açıkçası daha da e, tetiklendiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, bu sayede, bu e, ödüller sayesinde e, tekrar asılmaya devam ediyoruz ve daha fazla bir şeyler yapmak için e, çabalıyoruz diye düşünüyorum. E, Türkiye'deki şartları tahmin ediyorsunuz. Bayağı hani e, belki yurt dışına daha kolaydır bilimde ilerlemek ama biz birazcık daha zorlanıyoruz. O yüzden bu teşvik edici şeyler ve özellikle böyle bir ödülün olması gerçekten benim için çok önemli, çok teşekkür Teşekkür ediyorum tekrar. Ee, bu şekilde tamamlayabilirim hocam. <gülüyor> çok çok teşekkürler Didem. Yani gerçekten konuşmanızdan hepinizin aslında genç insanlar olarak <gülüyor> ileriye umutla bakan ve yani bir şeyler yapacağına inandığımız insanlar olduğunuzu görüyorum. Bu çok hoş, çok yani doğru tercihler ve iyi bir ödül uygulaması gibi düşündürüyor. Çok tebrikler tekrar. Gerçekten bu teşviklere ihtiyacımız olduğuna ben de çok inanıyorum. Umarım arkası gelir ve daha iyi şeyler de elde etme imkanınız olur. Şimdi ben o zaman bu aşamada kısaca tekrar sunumuma geçip bu ödülün arkası diye sözünü edeceğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da şu, bu ödüller tabii ki yine Türk İmnoloji Derneği'nin desteği ve şey, işte yani Türk İmnoloji Derneği olarak ve Talat Fetri'nin desteğiyle sürecek. 2021 ödülleri şu anda iyi başvuruları topluyor. Yine üç tane ödülümüz var. Burada görüldüğü gibi kadın, primer immun yetersizlik ve genç immün, genç araştırmacı ödülleri aynı ödüller devam edecek ve bu defa ödüller daha da uluslararası bir nitelik kazanacağını umduğumuz şekilde Avrupa İmnoloji Kongresi 6. Avrupa İmnoloji Kongresi kapsamında bir dört Eylül'de yapılacak olan kongrede açıklanacak ve başvurular şu anda açık. Şu altta görülen e-mail üzerinden başvurularınızı yapabilir insanlar biz diye şimdiden duyuralım. Ayrıca bu her zaman Debrek Derneği sayfasında ve başka yerlerde de olacaktır. Ama bu ödülün devamlılığı önemli. Gerçekten devamlılığı da sizlerin bu ödülle, yani hepimizin bu ödülle gerçekten hayatında bir yer vermesiyle mümkün olacak herhalde. E, bu o, bölümü bu şekilde kapatacağız ve şimdi e, Sayın Ç- Talan Çatila'yı e, konuşmacı olarak davet edeceğim. Ama onu davet etmeden önce de e, tabii biraz tanıtmamda yarar var. E, Talan Çatila, e, Işıl'ın yani ifadesiyle Talan, benim de uzun zaman önceden tanıdığım biri. Buradan sonrasını tabii biraz İngilizce yapmamda yarar var. Kendisiyle ilgili bilgileri bana göndermişti. Talaş Etila, Dennis David Burning Brook, Professor of Pediatrics in the Field of Allergy and Immunology at the Harvard Medical School. And he also has the, is the director of the Food and Allergy Program at Boston's Hospital, Boston Children's Hospital. Uh, Talal has studied medicine in American University of Beirut. Then he has made some time, st- spent some time in the internal medicine in Beirut again, and then moved to the US uh, where he had the immunology uh, uh, program, has been in the immunology program in the children's hospital again, and then has also finished the pediatrics and started to work at the Harvard Medical School uh, in pediatrics. Uh, and I think they have met with Ushul when they were uh, working at the same department at that time. I have also realized that actually Tala Chatila will be holding the, uh, uh, a, a memorial lecture, lectureship, uh, lectureship award in 2021 in the American Association of Allergy, Asthma and Immunology Foundation. And um, sorry. Talal Çatila's uh, research is mainly in, uh, involves the mechanisms uh, that is involved in the breakdown of immune tolerance with a focus of regulatory T cells. And t- the regulatory T cells are uh, evaluated in his research in monogenic disorders of immunity, as well as in com- common allergic and infectious inflammatory disorders, including asthma and a food allergy. And more recently, uh, in also COVID-19, uh, staying in the T-regulatory, uh, uh, T-regulatory cells area, he will be actually presenting the work, uh, I think, uh, on COVID today. 
and he has been uh, he and his group has been um, um, has been succeeded uh, has succeeded to identify several genetic networks that regulate immune tolerance in human subjects involving different genes, as you see, and elucidation of mechanisms by which the commensal microbiota confer immune tolerance in the gut and how dysbiosis in early life promotes food allergy has also been areas that he has been really active and pro provided some data. Uh, the group uh, has established the role of pathogenic reprogramming of regulatory T cells in uh, precipitating tolerance uh, breakdown in allergic and uh, um, precipitating tolerance breakdown in allergic, infectious, and autoimmune diseases. And uh, it, they have also uh, established means of resetting their function by genetic, metabolic, and functional intervention. As we will listen today, I, as far as I can uh, follow, the, uh, the manipulation or the regulation of the regulatory T cells might have different implications. And that will be then uh, their um, long-term goal to develop novel therapeutic approaches uh, to risk establish immunological tolerance in diseases um, of immune dysregulation by manipulating regulatory T cells specifically. So uh, actually uh, that uh, I prefer to give some uh, more detail uh, that maybe now I can stop and I can now give the word to Talal. Uh, Talal, I'm so happy that you had the chance to be with us tonight. And I am looking forward to listen to your talk and remembering the those days. Thank you. Thank you, Guru. Uh, I'm going to share my screen now. Yes, please. So first, I would like to thank uh, the Dutch Society of Immunology for sponsoring the Ishel Brat uh, Balan Awards in Immunology. I would like to congratulate the winners of this cycle. All of them are <clears throat> very promising and successful young investigators, something that I'm very so happy about and very proud of. Uh, I have been asked by Goer and her colleagues to speak today about immune regulation in COVID-19, which is a subject that we have been recently working on uh, in the context of international collaborations we've had with several groups, most notably with uh, groups in Turkey relevant to our research. I will highlight these uh, investigations and collaborations and also point to the different individuals who have contributed to those works. First, though, I would like to uh, uh, pay tribute to our commemorate uh, Dr. Isha Bratbala, um, <clears throat> for whom this uh, lecture and this session is dedicated. Uh, Isha has been um, <clears throat> much uh, described by uh, Guer in her introduction. I have a couple of slides only to add to what she has described. And uh, <clears throat> one picture that uh, Safa Barish has, uh, my colleague Safa Barish at Marmara University has shared with me, uh, is relevant to her mentorship under Mujdat Basharan. Here she is in the middle, standing next to Mujdat. And this picture, <clears throat> which probably was taken in the late 1980s, is of interest to me because at that time, both Eshel and Mujdat were very interested in tuberculosis and in uh, immunization with BCG to tuberculosis in terms of immune manipulation and modulating the immune system towards protection against allergies and other problems. And <clears throat> she continued this interest in BCG immunization for tuberculosis, its capacity to protect from, al for, from allergies and other maladies for much of her career. And <clears throat> in fact, her uh, Osmanlik thesis was on tuberculosis and measuring uh, serum cytokines in relationship with this disease in children. So it is quite interesting and ironic that here we are 30 years later or so, 
involved with another pandemic, another infectious disease that has taken so much toll uh, on our societies, uh, Turkey included, and with many, many individuals around the world losing their lives and others suffering sequelae from this uh, disease. COVID-19, like many <clears throat> diseases caused by pandemic pathogens, is uh, largely related to tissue damage caused by immune dysregulation, meaning many, if not most, of the disease damage and death and suffering that takes place is related to inappropriate immune response triggered by these pathogens, including SARS-CoV-2, the virus that mediates COVID-19 pathology. And in COVID-19 itself, what you see in adult subjects with this disorder is primarily immune-mediated lung injury, which is the hallmark of severe COVID-19. And both the innate and the adaptive immune responses contribute to this tissue injury uh, with particularly prominent roles for cytokines, such as interleukin-6, which, uh, as I would mention in my talk, seem to uh, sort of activate or particularly involved in uh, specific pathogenic uh, functions. And therapies that are used for COVID-19 pretty much act to <clears throat> temper down or calm down the dysregulated immune response, such as corticosteroids, which are lifesavers in the case of severe COVID-19 infection, and other immunomodulatory agents such as anti-R6 R6 receptor therapies, which people have employed with various success. So this is a crowded slide and it only tells you how much immune activation takes place uh, with the onset of infection by the SARS-CoV-2 virus. And in this slide, which emphasizes the innate immune response, you see that an infected epithelial cell in which the virus gained entry itself starts produ producing cytokines, into, including interleukin-1, interleukin-18, interferons, and also sets in motion a number of uh, events leading to the mobilization of other innate immune cells, including neutrophils, uh, natural killer cells, eosinophils, and in particular, macrophages, including alveolar macrophages and interstitial lung macrophages. This sort of cascade of activation of the innate immune system leads to <clears throat> what many have alluded to as cytokine storm, which is the production of cytokines and mediators, which cause tissue injury and may lead to disease severity and fatality. The mobilization of the immune system is not limited to the innate immune response. There is very active mobilization of the adaptive immune response, including, of course, CD8 cells, which act to kill virally infected cells, as well as CD4 cells, which are a very uh, powerful source of a variety of immune cytokines, including interferon gamma, TNF alpha, and others. And there is indeed a paucity or decrease in regulatory T cells, which normally would act to temper the immune response and prevent tissue injury. And the more severe the disease is, the more prominent some of these changes become uh, obvious. We have worked for quite a while on mechanisms of immune dysregulation. And in particular, we have been interested in how the immune regulatory T cells which normally act to mediate tissue repair and prevent excessive immune activation are deranged in the context of severe inflammatory disorders, severe infections, such that they may even contribute to disease. And this is of fundamental importance in that if we can figure out how regulatory T cells stop working in the context of severe inflammation, we can come with precision therapies that may act to limit tissue damage and restore uh, immune balance and uh, immune tolerance. So with that in mind, we have had some sort of previous lessons that we brought to our work on COVID-19, particularly as it relates to uh, tissue inflammation in severe asthma. And our recent work has established a pathway in which interleukin-6 and NOTCH4 act on regulatory T cells to promote tissue inflammation 
in this disorder. I will review in the next few slides what we have done uh, with severe asthma as a prelude then to describing to you how we applied some of those lessons to COVID-19 and uh, its sequelae. So <clears throat> as detailed actually in a, uh, in a, <clears throat> a preview by Helen and Labrecht in Nature Immunology commenting on our recent publication that this pathway involving regulatory cells is sort of mobilized by insults such as allergens, exposure to pollutants, uh, such as ultrafine particles produced by combustion engines. These inflammatory stimuli, which converge on the alveolar macrophages, trigger IL-6 production and the engagement of regulatory cells via a receptor on their surface that is induced in response to these inflammatory stimuli, called, and this receptor is NOTCH4, a member of the NOTCH family of receptors. <clears throat> Once expressed on regulatory T cells, NOTCH4 acts via downstream pathways, including in the case of asthma, the HIPPO pathway and the WENT pathway, to mobilize TH2 and TH17 cell responses in the tissue, giving flavors to allergic inflammation, the TH2 cell response, and sort of more inflammatory neutrophilic inflammation, the TH17 cell response. The regulatory cells also make cytokines like GDF15, which sort of act on innate immune cells, such as innate lymphocyte cells type two, to sort of feed forward the allergic inflammatory response. These strong <coughs> pathways set in motion lead to a robust inflammation, which in severe asthma can be persistent and can lead to uh, long-term uh, uh, tissue remodeling and ultimately damage. And if we look at the peripheral blood of human subjects with severe asthma, what we found is that the expression of NOTCH4 on the regulatory cells in circulation varies as a function of disease severity. So you know, going from healthy control subjects with no asthma, looking at their regulatory cell expression of NOTCH4, which is the receptor I described to you, which mobilizes these inflammatory response in the lungs, the more severe the asthma, the more pronounced the expression of NOTCH4 on the regulatory cells. And you can measure that actually in terms of frequencies of regulatory cells in the airway and, uh, and in the peripheral blood. And you can also measure that in terms of the level of expression of NOTCH4 on these regulatory cells, what's called mean fluorescence intensity, a measure of the level of expression of this protein on the regulatory cells. And furthermore, we can show that these cells are uh, of a type called induced regulatory cells. They are made in situ in the, in the lung tissue and they spill over into circulation in human subjects. They have low expression of this marker called Helios, which is sort of a hallmark of induced regulatory cells. And furthermore, they express these downstream pathways I mentioned before the HIPPO pathway and the, yeah, and the beta catenin uh, went pathway, which mobilize TH17 for the HIPPO pathway and TH2 responses for the uh, beta catenin uh, went pathway. So all of these things that we saw in the mice were reproduced in the human subjects with severe asthma. And importantly, you can see that the regulatory cells of normal subjects that are shown here, their action is shown in black triangles which are able to suppress the multiplication of immune cells in vitro and the test tube are actually less able to do that once they are expressing NOTCH4 as seen now in the, in the yeah, red circles. If you choose cells that have low NOTCH4 expression from the asthmatics, these cells suppress fine. And furthermore, relevant to our discussion on COVID, which is coming next, uh, we, we saw that in few patients with severe asthma who have very high level of expression of NOTCH4 on their circulating regulatory cells, when we treated with NTR6 receptor monoclonal antibody for the sake of ameliorating their severe disease, that the expression of NOTCH4 went down in conjunction with their clinical improvement. So this told us that this pathway is very sort of dependent on R6 uh, signaling and maybe operative in 
uh, lung uh, tissue inflammatory disorders, something that made us interested to, uh, to study this pathway in COVID-19 because of some associations that, again, I will describe in relationship of COVID-19 and, and RL6 and other cytokines. So <clears throat> this slide is simply to show that uh, IL-6 promotes the induction of NOTCH4 on regulatory cells in in vitro culture systems, which we have developed in our lab. And moving on to uh, uh, COVID-19, much has been described and, much, and many, many articles have been described about the immune inflammation and immune dysregulation in this disorder pursuant to infection with SARS-CoV-2, the virus. I've showed you in previous slides how the uh, infection mobilizes innate and adaptive immune responses. And critical to the pathology in COVID-19 was the observation reported by several groups that interleukin-6 is inordinately increased in this disease as a function of disease severity, and that it may contribute to disease pathology, which again made us interested to understand then the role of the NOTCH4 pathway and IL-6 in this disorder. And to study uh, this relationship, we mobilized an international collaboration with colleagues both here in Boston uh, with Peggy Lay at the Mass General Hospital, together with her colleague, uh, Rafael de Palma at University of Genoa and his colleagues, and of course, uh, your own Gunnar Dennis and her colleagues at, Marmara, uh, at uh, uh, Istanbul University with Aicha Kikim uh, at uh, General Pasha. So with these dear colleagues, we asked the question of what is the status of immune regulation in COVID-19 subjects as a function of disease severity, and what are the regulatory cells doing in this disorder? And we examined the expression on regulatory cells of NOTCH4, similar to what we did in asthma. And what we're doing here, we're doing flow cytometric analysis in which we take peripheral blood from these patients and stain the cells with NOTCH4 to check for the expression of this receptor and for FOXP3, which is a marker of regulatory cells. And as you see, you have increased expression of NOTCH4 on regulatory cells in COVID-19 as a function of disease severity, such as patients with severe COVID-19 have a high percentage of their regulatory cells in circulation expressing NOTCH4. This expression sort of goes away when the patients convalesce or recover from disease. Furthermore, you can quantitate that and you see this stepwise increase in NOTCH4 on regulatory cells uh, as a function of disease severity. And you can see also increased expression by <clears throat> so-called mean fluorescence intensity uh, expression of NOTCH4 on the regulatory cells, again, as a function of disease severity. If you look at the non-regulatory cells, or as was what we call the conventional T cells, both CD4 and CD8, here's the example of CD4. There is very little increase or change in the expression of NOTCH4 on these cells as a function of disease severity. And if you look at the level of the expression of NOTCH4 on these conventional cells, it's around the log less than what you see in regulatory cells. So the conclusion was that NOTCH4 indeed is expressed in COVID-19 subjects as a function of disease severity on their regulatory cells, but not really much in terms of other cells. And that this correlation with disease severity suggested to us that maybe it is contributing to disease pathogenesis, to the tissue injury that's taking place in the lung. And so we had this hypothesis is that <clears throat> NOTCH4 expression on regulatory cells sort of changes the function of these cells, such as it promotes immune dysregulation and pathogenicity, and that if we are able to block NOTCH4, we can ameliorate uh, the tissue injury in this disorder and restore tissue healing and promote recovery. So this sort of was the, our working hypothesis. And to study that in sort of uh, in experimental setups, 
we resorted to mouse models of viral inflammation and infection. In the first model, we inst instilled intratracheally, but also intranasally, polyinosine, uh, cytosine, which is sort of a, uh, a proxy of messenger RNA, similar to what you see with viral infection. And if you add this uh, inflammatory stimulus in intratracheally or intranasally in the mice once a day for a few days, you end up setting lung inflammation that can be quite severe. And you can see that actually uh, in terms of both the expression of Notch4 on the regulatory cells in the lungs of these mice, such as by day seven, both this uh, regimen of poly-IC installation, up to half of the regulatory cells in the lung can express uh, Notch4. This expression, which is quite steep and quite profound, was associated with profound weight loss, such as the mice lost anywhere up to 15% of their weight over the, over the course of this regimen of seven-day uh, poly-IC treatment. Remarkably, if you block Notch4 using an antibody to this protein, so treat the mice with an antibody to the Notch4, or if you genetically remove the expression of Notch4 in the regulatory cell by deleting the Notch4 gene in those cells specifically, but not any other cell, you completely abrogate the uh, weight loss in these mice. And what you see is that if you look at markers of innate immune activation, such as neutrophils, which go in big numbers into the lung with the poly-IC treatment, that this mobilization of the neutrophils is much abrogated upon treatment with the anti-Notch4 antibody or removing the gene for Notch4. The macrophages, which are activated in, with poly-IC treatment, that is reversed with uh, <coughs> Notch4 uh, antagonism, the M2 macrophages, which are anti-inflammatory, are restored or are increased in numbers. So Notch4 inhibition was able to abrogate or greatly ameliorate disease caused by <coughs> poly-IC, which is a proxy for viral infection with SARS-CoV-2 or influenza or similar viruses. Our second model was to go directly to a virus. We couldn't do uh, SARS-CoV-2 uh, itself because it requires what's called a biosafety level three containment facility, which was not available to us at the time. So we used an influenza model. Before actually I go to the influenza model, I just want to point out that the regulatory cells that uh, are coming out of the poly-IC treated mice have high expression of this R6 receptor alpha chain. Again, make making them conducive to response to IL-6 and induction of Notch4. And in fact, in vitro, we could show that if you treat the regulatory cells from the lungs of the mice with interleukin-6 and with poly-IC, that you induce Notch4 expression. So you need really two signals for the induction of Notch4 in the regulatory cells, which is a viral a signal like the poly-IC or a virus and interleukin-6. And this is relevant to function of these cells as what we think as viral sensing. So sensing the virus around and responding then to the presence of the virus by manipulating the immune response. So this is the H1N1 influenza model, which we employed next. And in this model, we infect the mice with influenza virus. And again, we look for parameters of inflammation. Again, you see the induction of Notch4 on the regulatory cells in the lung. You see uh, the weight loss in these mice following the infection. And in fact, you see death in the mice relevant to the infection. If you treat with an anti-Notch4 antibody or if you remove the Notch4 gene from the regulatory cells, you completely protect against disease. So this is very similar to what we found with the poly-IC. Again, the neutrophils are down you get uh, less uh, neutrophil influx into the lungs, which can cause tissue injury in the lung. The macrophages, uh, especially the uh, anti-inflammatory macrophages are increased in the lung, again, suggesting that the function of 
not for inhibition is to promote uh, uh, less inflammation and more recovery from the disease. We actually did a humanized mouse model where we took uh, mice that are immune deficient, they don't have an immune system, repopulated them with the human immune cells, and then infected these mice with the H1N1 influenza model. And using antibodies to the human notch four, such as this one in green, you can show that compared to the black circles, which are the mice that received sham antibody treatment with a nonspecific antibody, their treatment with this anti notch four antibody protected against disease. A second antibody was a bit less effective, but still protective against disease shown in red circles. So different antibodies can protect against H1N1 influenza infection in humanized mice. And if you look at the tissue pathology, you can see that the inflammation that you get with H1N1 is really abrogated with this antibody, a little bit less with the uh, second antibody, the 3B11. Uh, again, consistent with protection from inflammation by notch 4 antagonism. And if you look at things like macrophage, uh, uh, M2 macrophage, uh, induction, neutrophil mobilizations, all of these markers are reversed in the right direction. So you have less neutrophils in the airway, less interleukin 6, more anti-inflammatory macrophages, M2 macrophages in the, uh, in the airways. Remarkably, all these actions of anti notch 4 therapy take place without affecting the amount of virus in the airway. So it's not like notch 4 treatment increases the virus. Actually, if, any, if anything, it's a little bit less as compared to control infections treated with sham antibody. So this therapy doesn't seem to affect the load of the virus, but seems to manipulate or ameliorate the severity of the immune response to the viral infection. So we tried to, to find like what's happening in terms of a mechanism. How is notch 4 antagonism promoting uh, tissue healing and recovery? And when we look at the gene expression in the regulatory cells of the mice infected with H1N1 or treated with poly-IC, in this case, this is the poly-IC treatment, you find that the cells that are um, taken from mice that have notch 4 expression, that have the severe inflammation, are very activated. So they're, they're super activated like immune regulatory cells. But somehow they're still not able to control the tissue injury and the inflammation. Again, if you look at the level of expression of these genes, that are, these are very well-known genes to those who work with regulatory cells, you will find that these genes are increased, if anything. There was a lot of viral signaling in the regulatory cells, you know, again, alluding to the fact that the regulatory cells were sensing the virus and reacting to the virus by inducing the expression of genes we normally associate with viral sensing and activation, such as you see in macrophages and dendritic cells. So the cells were seeing this viral signal were getting activated, but were not able to control the inflammation. And what we were able to determine is that what the, the real switch that was taking place in the regulatory cells was that they were not able to reproduce amphiregulin, which is a cytokine that has previously been described to promote tissue healing and repair in the lung produced by the regulatory cells under steady state condition. With the infection with H1N1 or with poly-IC treatment, the um, uh, regulatory cells were not able to increase the expression of amphiregulin. Once we inhibited notch 4 expression, amphiregulin expression went up, and this was associated with the recovery of the mice from the severe inflammation. So there is this inverse relationship that appeared between the capacity of the regulatory cells to make amphiregulin and their function in combating tissue inflammation. The more amphiregulin they make, they, the better they are in combating inflammation. The more notch 4 they express, the less amphiregulin they made, and the more they had inflammation. So if we look at amphiregulin expression on regulatory cells, 
you will find that the cells that did not express notch 4 had higher amphiregulin expression, again, conducive to tissue healing. The cells that had high notch 4 expression made less amphiregulin. And so this was conducive to tissue inflammation. And in fact, in the human subjects, remarkably, if you look at the third panel here on the right, the more notch 4 expression you get in circulating regulatory cells in the human subjects, the less amphiregulin these cells produce, indicating that this paradigm of decreased amphiregulin expression in notch 4 producing, uh, expressing T-Rex cells was also operative in the human subjects with severe COVID. And again, the more notch 4 you had, the less amphiregulin these cells produced and the less tissue repair they were able to uh, uh, contribute to. And in fact, we could show that the protection against inflammation in the poly-IC treated mice and in the H1N1 treated mice, uh, when you inhibit uh, NOTCH4 expression with, with uh, an antibody, this protection shown here in the blue triangles is abrogated if you now inhibit amphiregulin expression. So the protection that you gain from inhibiting NOTCH4 is dependent on amphiregulin production. And you can show again the different markers of inflammation, the macrophages, the neutrophils, uh, all of these tracked with the capacity of the regulatory cells to produce amphiregulin. Reciprocally, if you take mice that are treated with poly-IC, shown here in the black circles, which lose weight, get loss of inflammation, get loss of much 4 expression. If you treat them with amphiregulin, you protect them against weight loss and against inflammation. So you notch 4 regulates amphiregulin. It inhibits its expression. Amphiregulin is important for tissue repair. You can treat the mice either by inhibiting notch 4 or by giving back amphiregulin. And this is sort of the paradigm that we arrived at. And how was this happening? How, were, how was NOTCH4 sort of inhibiting the regulatory cells from making uh, amphiregulin? So based on previous studies by Arpaia and Rudensky and their colleagues, we knew that interleukin-18, a cytokine that was induced in the lungs of, uh, in the inflamed lungs of virally infected mice, and we know it's also induced in human subjects with COVID and related infection. IL-18 can act to sort of as a feedback to upregulate amphiregulin expression in the regulatory cells, but that NOTCH4 would inhibit the function of IL-18 in upregulating amphiregulin expression. So NOTCH4 decreased the expression of IL-18 receptor on the regulatory cells, and also, it, it inhibited NOTCH4, inhibited the capacity of regulatory cells to make amphiregulin. If you, if you stop the expression of NOTCH4 by adding anti notch 4 monoclonal antibody, the production of amphiregulin in vitro goes up. So to summarize this paradigm in schematic, viral infection, whether it is with influenza or SARS-CoV-2, destabilizes the regulatory cells by inducing the expression of NOTCH4. This is true in the mice. This is true in the human subject. And that amphiregulin, which normally acts at steady state to promote tissue healing, is now produced less in these regulatory cells, leading then to tissue inflammation, more, more extreme tissue inflammation, and less tissue healing. And we could show that if you block NOTCH4, you will have more amphiregulin expression, and you will shift the tide back towards tissue tolerance and less inflammation in the air. So this, this work, which was recently published in Immunity, was sort of spearheaded in our lab by Hani Harb and Mehdi Ibn Ammar. And of course, with the collaboration of our dear colleagues, both here at the Boston Children's Hospital, within our own group, with Peggy Lay and her group at Mass General Hospital, Gunnar and uh, Aisha and, and colleagues, Istanbul University, and Rafael de Palma and his colleagues at University of Genoa. I'll finish my talk by, talk by mentioning briefly what we are doing now with uh, uh, 
what's called post-acute SARS-CoV-2 uh, sequelae or post-infection SARS-CoV-2 sequelae with a particular sort of look at the <laughs> multi-organ inflammatory disorder in children or MISC. And what we are sort of recognizing everywhere, you know, investigators are working on uh, SARS-CoV-2 and COVID-19, is that in addition to the acute pathology that is incurred by the viral infection, that in some individuals, there is actually a protracted uh, uh, inflammatory response or sequelae that persist for a long while after or may <clears throat> re-emerge after a honeymoon period following the acute infection where there may be more, no symptoms, but then symptoms emerge later on. So this sort of post-acute COVID or some people call it long COVID uh, is quite recognized now to affect up to 10% of subjects who have experienced acute uh, COVID-19 infection, related infection. The uh, several organs may be affected, including of course the lungs, but also the cardiovascular system, the gastrointestinal tract, the vascular system, the central nervous system, and so on. And we being in, a Boston, in the Boston Children's Hospital, like many people who care for children, are acutely aware of so-called multi-system multi, uh, inflammatory uh, syndrome in children, uh, or MISC, which is really a post-acute COVID-19 um, disease. And what you see in uh, this uh, disorder is the emergence after an acute infection in children with SARS-CoV-2, an infection that may even go unnoticed or may be mild, that few weeks later, there's this multi-inflammatory syndrome affecting several organ systems, including the lungs, the gastrointestinal tract, cardiovascular system, and so on. And some of these symptoms overlap with Kawasaki disease, although doctors who take care of Kawasaki will tell you that the uh, MISC and Kawasaki are not exactly the same disease. They have overlapping symptomatology, but they are distinct entity, or at best can be at a continuum with MISC being more extreme and inflammatory. And so we ask together with a number of colleagues who are on the, on the list uh, at the end, including some of the very same players we collaborated with for our adult COVID-19 study, we asked what is happening um, in patients with uh, pediatric COVID, especially with MISC. And we looked at NOT4 expression in these patients. And as you see, similar to the adult COVID-19 with severe disease, MISC subjects also had increased NOT4 expression on their regulatory cells. And so you can quantitate that and show that patients with uh, <clears throat> adult severe uh, COVID-19 pediatric patients with severe COVID-19 and with MISC uh, patients all had increased notch four on their circulating regulatory cells. In contrast, patients with Kawasaki disease and patients with mild uh, uh, pediatric COVID-19 did not have this increase. So two, two messages here in terms of notch four itself in COVID-19 in children, which is Pediatric severe disease behaves similarly to adult severe COVID-19 disease in terms of NOTCH4 expression. And that MISC shares the increased expression of NOTCH4 seen in adult severe COVID-19 and in pediatric severe COVID-19. So these are ongoing studies with our colleagues, which we, have, uh, we are preparing for publication and which I share with you. However, NOTCH4 is not the only story in MISC. Whereas NOTCH4 is important for licensing tissue inflammation in the lung, you have other inflammatory uh, tissue responses in MISC. As I mentioned, there is the cardiovascular system, there's the gastrointestinal system, and other systems. And so this gives rise to the concept which we are currently working on, 
of so-called sequential mobilization of different inflammatory modules that are regulatory cell dependent, and they may give rise to these distinct entities and distinct um, uh, tissue inflammatory responses that you are seeing in MISC and some long COVID subjects. So to give you an example of where we're going with our thinking about this disease, we think that this disease may start in the lung with mild or moderate inflammation. You have the virus as a, giving a first hit. Cytokines are produced. <clears throat> uh, Notch 4 is induced. But also maybe something else is induced. So think of them as checkpoints, such as you see in, in, in cancer uh, immunotherapy, that there are different checkpoints that you have to overcome for a disease to emerge in this case. The first checkpoint is the Notch 4 expression. Another checkpoint is the expression of additional receptors. That then a third checkpoint is the expression of proteins that guide these regulatory pro-inflammatory cells to different tissues such as the gut. And so <clears throat> in the gut, you can then get inflammation and you may get the regulatory cells reacting either to virus in the gut or to the microbiome in the gut, leading to the very high frequency of gut inflammation that you see in MISC children. So I've introduced to you the idea of multiple checkpoints through which the immune response passes through on the way to evolve in few children this multi-system inflammatory disease involving different regulatory cell modules being mobilized that may promote inflammation in distinct tissues. So, and with that said, these are uh, the current uh, uh, players in our uh, present consortium asking this question about the MISC and pediatric COVID, including people here at Boston Children's Hospital, I want to mention in particular Mehdi bin Amar, who is really leading the studies on MISC uh, immune response in children, together with my colleagues here at the Boston Children's Hospital. I would like to mention the different centers, including <clears throat> from Turkey, Gunnar and her colleagues, Aisha again, from Istanbul University, Safa Barish, and his colleagues at Marmara University, and my colleague at the University of Genoa, Rafael de Palma, and his uh, uh, colleagues and collaborators as well. So I would stop here, and I, I thank again the uh, Turkish Society of Immunology for sponsoring the Ishil Barat Barlan Awards. I congratulate the awardees, and I thank you for your attention. Thank you very, very much, Talal. That was a wonderful uh, talk. I was very much Im Im impressed of the data and all the knowns are getting unknown for me again. The T-Rex are more like effector cells instead of being regulatory cells. Uh, and uh, the, there are so many data, different diseases that you have shown us. It's unbelievable. Uh, I uh, think we will have questions uh, and I will get them uh, uh, from here. But before I take the questions, if I can ask a few things that I just came to my mind, uh, I wonder what is the ligand for Notch4? What is it for? Do, do we know any kind of, of function of Notch4 in the normal situation? Right. So and in the asthma... In the asthma model, we could show that jagged one on the alveolar macrophages is induced in response to allergen and in response to uh, the fine and ultra fine particulate matter. You know these, you know particles that you that people talk about that are emitted from combustion engines, especially diesel engines, but also even regular car engines. And these particles and the allergens act via the aryl hydrocarbon receptor in alveolar macrophages to induce the expression of jagged one, which seems to be very important for Notch 4 interaction. Uh, in COVID-19, we also show, so increased jagged one ligand, and there are other ligands of, of the Notch pathway also are, are mobilized. The function of Notch 4 at steady state is interesting. 
and our working hypothesis is that this module may act to sense viruses, both commensal viruses, viruses that normally are not pathogenic and allow sort of the immune system to accommodate these viruses, but that this system could be sort of hypermobilized or sort of hijacked in the context of a severe viral infection, such as influenza, such as SARS-CoV-2, maybe RSV and other RNA viruses. So this is something we were quite interested in and we are studying in the lab, this idea of viral sensing and how it could be relevant to uh, at steady state in the healthy host in terms of the function of notch four uh, in, in, in the lung. Thank you very much. I have some more questions, but I uh, firstly uh, I will refer to the uh, from questions from the audience. Bülent Tandoğan asks, does the COVID-19 virus infect immune cell system cells? What are the consequences of this? And in which human cells does the spike protein produce the mRNA vaccine? So like in terms of the <clears throat> regulatory T cells specifically, we do not have evidence that the SARS-CoV-2 um, infect those cells. And it would not be unusual that uh, phagocytic cells would eat debris, including, uh, you know, debris from epithelial cells loaded with a virus. Uh, <clears throat> but uh, the epithelial cells are, of course, key in viral entry and in the initial events in this disease. Um, in terms of the second part of the question, I didn't get something about the spike protein. In which human cells does the spike? Yes, that is the, the spike protein produced with mRNA vaccine. So the mRNA- In which human I, cells does the spike protein produce mRNA? I mean, the- This is not the, very much the, related. The, vac the vaccine is given intramuscularly and more than one cell type can produce this protein. Okay, the, uh, I go to the next question. Uh, thanks Talal, this is Dr. Ahmed. Uh, thanks Talal this, for this wonderful talk. Did you find any alteration in the LRHOM2 to connect notch 4 mediated inflammatory response? IRHOM2 is one of the regulators of amphiregulin. Right, so we haven't yet sort of dived too deep into how the notch 4 signal is shutting down MC regulant. We are, of course, interested in this pathway and in other potential pathways that could be involved in shutting down MC regulant. And, you know, of course, we're interested also in the potential to use MC regulant as particular therapeutic in severe viral infections, including COVID 19. Thank you. Ibrahim Tokmark asks, what are your thoughts on the probability of having a tumor in patients who have recovered from the severe COVID-19? It's known that altered or impaired notch signaling is related to cancer. Do you think COVID-19 may affect the incidence of cancer? We do not have any evidence right now that COVID-19 is associated <clears throat> with increased incidence of cancer. Now, chronic severe inflammation has been associated epidemiologically with different diseases with an increase of lung cancer, for example, with you know, chronic severe tuberculosis and so on. But we have absolutely no evidence at this stage of increased uh, susceptibility or incidence of cancer in COVID-19 at this stage. The next question, we have wonderful questions here, but to Erman asks, thank you for this great talk. Does upregulation of notch surface expression correlate with the release of NICD, so it's active notch four? Uh, so it, is it active notch four? And how about the other three notch receptors? Correct. Uh, I didn't go into this just for the sake of time. Yes, the uh, action of notch four is a function of the NICD, both canonical and non-canonical pathways are involved for those, you know, aficionados of the notch pathway. 
notch one, two, and three are not statistically increased in adult severe COVID. We have not had big enough sample to study subgroups of patients, like patients who have, let's say, central nervous system inflammation or patients who have particular sequelae. But in our sample, we had like 120 patients. There was no statistically significant increase in these uh, uh, notches. And we're still studying that in the pediatric population. Mm -hmm. uh, Ahmed Ekian asks, is there a direct sensor in T-Rex cells to poly IC? Is the process of, uh, is this process, is this process mediated by APCs? Is, TL, is TLR3 knockout resistant to track instability? And just one more question. Lastly, uh, is there any role of notch two in T-Rex development and stability? Thank you for the fantastic work and talk. So, this issue of viral sensing, which I've alluded to, and I, don't, I mean, I didn't go into great detail because this is ongoing work. We believe that the T-Rex actually may directly sense uh, viruses by means of TLR and then MAV, you know, pathways. Uh, the, the exact sort of players in this in this sensing it's still something we're working on in this, uh, right now, and I would rather you not go too much into details there. Suffice to say that we do believe it is direct sensing rather than just an indirect uh, mechanism. In terms of the different notches, so we have actually published on notch one in T-Rex before showing that it mediates TH1 inflammation under particular setups. We're working on notch two and notch three, and right now I don't have much to share actually with your audience on that. Thank you. We have some more questions. Aisha Klitsch, uh, one of, of, of our VRD, is, is there a mechanism of suppressing notch four expression in T-Rex cells? So notch four is an inducible protein on, on T-Rex cells, especially in the context of lung T-Rex cells. So for example, if you just take spleen T-Rex cells and try to induce notch four, it's not that easy. It is easier to do it from lung T-Rex cells, suggesting that there are probably epigenetic changes in lung T-Rex cells that make them conducive to the expression of notch four. But I'd like, what I would like though to leave your audience with is that <clears throat> we are beginning to describe now regulatory cell modules that are tissue specific and where there are particular molecular pathways, like the notch four axis in the lung, other molecules in different tissues that seem to regulate their function in this tissue specific manner. So historically and up till now, I mean, when people study regulatory cells, you go and measure like, did they go up? Did they go down? Did they make IL-10 to make TGF beta? And I think what I'm trying to sort of convey to your audience that there is a, there's even more sophisticated and subtle ways by which regulatory cells can manipulate the immune response involving tissue specific mechanisms and mechanisms responsive to infections and to particular stimuli. Thank you. Safa Barish is uh, thanking you, uh, Dr. Jatila, for this great talk are both canonical and non-canonical notch four activated in this model. Correct. And again, I didn't go much into that, uh, but yes, both canonical and non-canonical pathways are. Okay. Uh, Jem R is asking, you were nicely show, you, uh, showed that intervening with notch four helps controlling the fetal lung disease. How would you think this intervention should occur in COVID-19? So, it is, I have to be careful here not to sound like I am advocating unproven therapies for COVID-19. What I can say is this, we certainly believe that you can use this marker, notch four, to gauge disease severity and to gauge relationship with interleukin-6. We also believe that this marker can be, can be used to gauge response to therapy. Right now, none of the approaches I described 
in experimental models are licensed for human usage, nor am I advocating that they should be used for human usage. I think you know, it's very important for me to make this clear because as your audience well know, the development of human therapeutics has to go through very well-defined sequential steps of testing for safety, testing for efficacy, and then large uh, scale uh, efficacy trials. And we are not there yet with the system. Only it points out potentials. There are potentials in there that can be exported. Thank you. And one more question from Batu Arman. Could the notch positive T-Rex in MIS-C be timing T-Rex rather than the induced T-Rex? M-I-C-S-M. Right. M-I-S-S-C. Um, so, so one can go into a lengthy conversation about that. I will make it short, which is I tend to believe that the T-Rex that are being mobilized with notch are induced T-Rex. I cannot rule out, though, as we mentioned in our immunity paper, we, could not, we cannot rule out that there could be some natural T-Rex that are expressed in notch for. For a variety of reasons, which I will not go into here, I am of the opinion that they are more likely to be induced regular three mm -hmm. Thank you. That was an interesting question. Safa Barish asks again, is there any drug trial that inhibit NOTCH4 in COVID-19? Do you think it can be a success? So right now there are no trials looking at NOTCH4 inhibition in COVID-19. We have looked, but we haven't published, that some of the therapies used for COVID-19 can influence the levels of NOTCH4. There are, as I described, and emphasize in my talk, we have potentials for therapeutic interventions on the NOTCH4 and furagulin axis that are worthy of further investigation and validation in orthodox, you know, clinical trials. We are not there yet. And, that, and, these, and these approaches could be useful in other viral infections too, not only COVID-19. Mm -hmm. That's true. You have the other viral model as well. Right. So Isan Gursal asks, tocalizumab, tocalizumab and anakinra is effective in some co severe COVID-19 patients. Is there any relation to notch four levels on T-Rex? Any comments, please? Thanks for the presentation, Dr. Talan. We have not published results on tocalizumab. We do believe that in response to tocilizumab and other immune, regular, immune suppressive agents or immune modulatory agents that not, you see NOTCH4 decreasing in patients. Now remember that NOTCH4 decreases in convalescent patients, which is what I show. And I also showed that NOTCH4 induction is R6 dependent to a significant extent. And so the assumption is that agents that direct the IL-6 pathway would influence NOTCH4 expression. My only comment, my only other comment in that direction is that when you treat a patient with anti-IL-6 therapy or IL-6 receptor therapy, you're hitting many cell types. So IL-6, IL-6 receptor pathway is operative in many cells, immune cells and some non-immune cells. And so one of the difficulties in the field, especially with COVID-19 and therapy with agents that direct this pathway is you get loss of conflicting results. And I, I believe that some of this conflict relates to sort of finding the right window for intervention. Like when would you intervene with anti-R6, R6 receptor therapy? Maybe in some situations it could be adverse. Maybe in some situations it could be beneficial. And potentially using biomarkers such as NOTCH4 could be used, could be applicable in this case to figuring out how therapies with these different agents can be targeted to the right therapeutic window, so to speak. Like maybe for some patients, you can follow the response or figure out that particular patients with high expression of the NOTCH4 axis, that maybe these patients would respond better. So these are things that 
like one can deduce from what we have done and are worthy of following. Thank you very much. So far, so many questions. Uh, I don't see any further questions. Thank you again, Talal. It was very, very interesting. And it has been a follow-up of all your data in other areas, which, I, which is very interesting to compare the areas, I think. Now, uh, all the members of our uh, society will join us here in this uh, spe special occasion. And we, were, we are great, grateful for your Really wonderful talk. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Talala acaba bir şey söylemek ister misiniz? Ben sözü size bırakıyorum. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. First of all, I like to thank Professor Talal Çatıla for being with us tonight. This, it is a great pleasure for us uh, to meet her, him to, uh, today. And also, I'd like to thank uh, Talal Shatila for support, supporting uh, this award uh, dedicated to our dearest uh, Ushil Barlan. I, I am sure uh, she is seeing us uh, now. Uh, thank you very much, Professor Shatila. Uh, thanks a lot. Again, I, I thank you. I mean, I, I first I would like to, to greet <coughs> members of the. Uh, uh, the Society of Immunology and, and thank you for hosting me and also thank you for sponsoring the awards uh, in the name of our dear late colleague. And uh, I'm, I'm very happy for the uh, uh, awardees. I salute them and uh, I am very gratified uh, that um, you know the memory of Dr. Bala uh, is sustained with these awards and of course with the awardees themselves. Evet arkadaşlar Talal'a önce İngilizce teşekkür ederim isterseniz. Daha sonra Türkçe Işıl'la ilgili birkaç kelime söyleyerek e, Gülnur istersen sen devam et. Okay. Uh, hi Talal. Uh, it's very nice to see you again and I also would like to thank for your uh, continuous support uh, to Turkish Society of Immunology and also uh, for the Işıl. Uh, it is today is amazing day for us. Uh, I'm very happy to also celebrate the, you know, we should bear out balance of our studios in this day. Uh, I would like to congratulate uh, all the winners uh, and uh, especially thank uh, to you. Thanks again. Thank you, Gunnar, and thank you for being such a wonderful colleague and such a collaborator. I think, you know, we've had such fun and uh, enjoyment in collaborating with your colleagues. Uh, yes. <laughs> and we, we and the patients, I believe, you know, benefited from this international collaboration. And again, I'm very much thankful to you and to your group on behalf of my own colleagues here in Boston. Thank uh, you, Ethan. Yeah. <laughs> Good evening, uh, Talal. Uh, thank you very much and appreciate for all the support, first of all. Uh, for our young uh, investigators, uh, this uh, support is, of course, very instrumental for their uh, career. And uh, the promotion and courage is, of course, uh, invaluable. So for your uh, kindness and support, I am really grateful on behalf of our society. And of course, uh, we are also very happy that you continue to not only support graduates, but continue to collaborate with our uh, esteemed members. So thank you again. Uh, and uh, we would love to see you in Turkey, maybe after this uh, COVID pandemic is over and uh, we would be more than uh, happy to have you uh, again in our congresses and have you uh, in person in our meetings. So thanks for this again. Thank, thank you, Esan. It's really my pleasure. Arzu. Hello. Uh, I also would like to thank for your very great talk and uh, your work, and especially for your support uh, for um, helping us to keep uh, Dr. Ishil Bayat Bardan's name alive. Thank you very much. Thank you, Arzu. I, I much appreciate your comment. Aicha. 
Yes. Um, uh, hello, uh, Dr. Chatila. I'm also very thankful for your all support to to our um, researchers, uh, young researchers, uh, women researchers. I think this is also a very important support women in in science. Uh, and I really like your talk. It was very um, impressive uh, work. And um, uh, I also actually, Dr. Um, Shulbert Barlan, she was also a very good role model for, uh, for all of us. I had a chance to meet her uh, in person in a Congress. And, um, uh, to, and I hope we will be able to also continue her way and we will be able to also teach our students and uh, tell them more about immunology. So thank you so much for all your support. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you very much, Professor Çetela. I'm carrying on in Turkish now. Uh, arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar. Işıl, uh, tabii uh, ben 2006 yılından beri yönetim kurulundayım. Zaman çok çabuk geçti. Yani hiç fark etmedi. Geçenlerde bir bakayım dedim. Ne kadar zamandır yönetim kurulundayım? 15 yıl olmuş. Ee, tabii küçük bir camia, çok büyük bir camia değiliz ama bir aile gibiyiz hepiniz biliyorsunuz. Herkes birbirini tanıyor, ee, içimizde böyle kötü insanlar yok. Allah şükür hepimiz birbirini seviyoruz. Bir aile ortamı gibi yaşıyoruz. Ve Işıl'la da ilişkilerimiz o şekilde sürdü. Ee, Işıl'a çok daha yakın olan arkadaşlarımız var orada. Güer ve Günür tabii onlar çok daha içi şey dediler ama bizde toplantılar olsun, et, etkinliklerimiz olsun hep Işıl'la beraberdik. Ee, çok iyi bir bilim insanı olduğu artık burada konuşmanın çok fazla şey yok. Herkes biliyor bunu ama e, çok da iyi bir insandı e, Işıl. E, ciddi görürdünüz mü bakardınız güzel espriler araya sıkıştırırdı e, ondan sonra e, bazı, oldukça samimiydi e, gerçekten e, çok sevdiğimiz ve kaybından e, çok gerçekten inanılmaz üzüntü duyduğumuz e, bir arkadaşımızdır e, bir hocamızdı ve genç immunologlara bilim insanlar için de rol model oldu hakikaten Yorumlardan birinde gördüm YouTube'da. Gerçekten e, öğrencilerin yetiştirdikleri içinde yaşıyor. Yani Safa'nın, Ahmet'in, e, işte İsmail'in, e, Elif'in e, ve onları gördükçe, onların başarılarını gördükçe de gerçekten onlar da onun ark, ışığının arkasından inşallah onu da geçerler diye düşünüyorum. E, başarılı işler yapıyorlar ve hep hep ışığı görüyoruz. Adeta onları kongrelerde, toplantılarda gördüğümüzde. E, ruhu şahat olsun diyorum. E, bu ödüllerin e, giderek e, devam edeceğini, devamlılığın önemli olduğunu düşünüyorum. E, destekleri için e, Talan Şetile'ye tekrar teşekkür ediyorum. E, çok önemli bir destek sağlıyor bize. E, o nedenle e, gerçekten e, Işıl'a hep iyi almak istiyoruz. E, hep iyi hatırlamak istiyoruz. Ee, hep anmak istiyoruz. Ee, ben e, çok teşekkür ediyorum. Bugünkü e, toplantının organizasyonunda Güyer üstlendi. Güyer gerçekten e, dedim bu işi sen yapacaksın Güyer. O da sevinerek e, kabul etti e, ve e, gerçekten çok teşekkür ediyoruz Güyer'e de e, bu organizasyonu yaptığı için. Ödül alan arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz kendilerinin çok çalışmaları başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii biz jüride yoktu. Güyar Hoca vardı. Daha iyi değerlendirdiler onlar. Ben bundan sonraki yaşamlarımda bilimsel yaşamlarımda da kendilerine başarılar diliyorum. Bu şekilde sözü şimdi günlere veriyorum. Çok teşekkür ederim Barbaros. Ee... Tabii Işıl'la ilgili konuşmak benim için hep zor olmuştur ama yavaş yavaş konuşmaya alışıyorum gibi hissediyorum süre geçtikçe. Ee, çok önemli bir gün dedik. Ee, herkesin öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Ve bu güzel ve anlamlı günde e, Işıl'ın ödüllerinin verilmesi de benim için ayrı bir güzellik oldu. Talal'ın katılması çok daha büyük bir mutluluk oldu bizim için. Ee, onun için bu organizasyonun içinde olmamla birlikte e, sevgili Güher başta olmak üzere desteklendiği için ve yapıldığı için çok çok mutluyum. Bunu paylaşmak isterim öncelikle. Ee, Işıl tabii e, anlatması 
çok zor. Keşke herkes tanısaydı ve herkes e, onunla birlikte yaşasaydı e, diyeceğim. E, i̇nsanın hayat boyunca çok dostları oluyor, çok arkadaşları oluyor. E, tabii ki e, Barbaros'un dediği gibi Yeminoloji Camiası çok küçük bir cam, camia ve Hakikaten birbirimizi seviyoruz, çok güzel anlaşıyoruz. Bu güzelliğin bozulmamasında belki bu küçük olmak ve birlikteliği sürdürmek istemek çok önemli. Işıl da bizlerden biriydi, bilime aşık bir insandı, çok çalışkandı. Arkadaşlarını çok severdi, ailesine çok düşkündü, çocuklarına çok düşkündü. Nasıl anlatabilirim diye düşününce böyle... Paylaşmayı çok severdi. Kendisinin sorunlarından çok başkalarının sorunlarını çözmek, eğitim vermek, destek olmak hep bunlarla ilgili çalışmaları vardı. Hiçbir zaman kendi sorunlarını öne getirmezdi. <gülüyor> Pardon. Tabii çok anılarımız oldu. Çok mutluyum. İyi ki anılarımız olmuş. İyi ki Işıl'la bu güzellikleri paylaşmışım. Ee, tabii sevgili Talal'ı daha önceden tanıyordum ama benim bunu bir yerde daha anlatmıştım. Belki ikinci kez olacak ama e, hep Harvard Medical School'a gitmek isterdim. E, son gezimiz Işıl'la birlikte oldu. Hatta sevgili Okan da bize katılmıştı. E, neden Talal'a yazmıyorsun? Seni hemen kabul edecektir dedi. E, ve onun teşviğiyle ben e, sevgili Talal'a yazdım ve Talal kabul etti. E, beş hafta birlikte e, geçirdik Boston'da e, sevgili Talal Çatırlan'ın laboratuvarında ben çalıştım. O da e, başka bir laboratuvarda çalışıyordu ama hep birlikteydik. Ve bu e, çalışma sürecinde sevgili Okan da dönem dönem bize katıldı. Arkadan çok güzel bir şey yazmış. Onu da şimdi soracağım konuşmamın e, sonunda. E, tabii ki çok güzel anılar biriktirdik sonuçta. E, i̇nsanın herhalde e, iki şey önemli. Bir geride neler bıraktığı hayatı boyunca eğitim açısından, bilim açısından. ikincisi de e, sevdikleriyle yaşadığı anılar diye düşünüyorum. Benim ilmi yetersizliğe girmeme de neden oldu. Alerji çalışıyorsun, bırak alerjiyi, ilmi yetersizlik çalış diyordu hep. Onun sayesinde ilmi yetersizliğe de girdim. Çok mutluyum, iyi ki girmişim. Bir vesile oldu. Ee, anlatmakla bitmeyecek gibi e, ben kendisini rahmetle, sevgiyle, özlemle anıyorum. İlk önce hep kızıyordum, niye bırakıp gittin bizi diye. E, şimdi ise şöyle diyorum, gitmek istedi, umarım orada mutludur diyorum. E, dediğim gibi sevgiyle anıyorum. E, bu arada tüm kazanan... E, e, Ödüllerimizi kazanan arkadaşlarımızı da tekrar tebrik etmek istiyorum ben de. Ee, çok güzel ödüller. Ee, i̇nşallah ödüllerin e, devamını da sizler getirirsiniz gençler olarak. Bu bayram dolayısıyla gençlerin bu alanda da e, daha e, söz sahibi olmasını bizler çok istiyoruz. Tabii sevgili Talal'a da bu desteklerinden dolayı çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇yi ki varsın diyorum Talal'a da. Ee, Okan, e, Amerika'da çok güzel vakit geçirmiştik. Tabii e, sonraki olaylardan sonra ben de çocukları fazla göremiyorum ama sevgili Okan'ı da, sevgili Yasemin'i de çok özlüyorum. Onlara da buradan sevgilerimi iletiyorum. Okan is asking a question, Talal. Uh, maybe you might also share some of the stories uh, because he says... Uh, My question will be irrelevant because unfortunately I'm not familiar with the subjects you are telling. Uh, when can I meet and hear a few stories about my mother? I don't know whether uh, he, he wrote it in English. Maybe uh, Talal would like to say a couple of words. If not, it's okay. I think um, <clears throat> as some of you know, uh, Eshel played a critical role in the discovery of the DOC8 pathway and the, um, the role of this protein in the hyper IgE syndrome. Mm -hmm. and I think that that was an important point at the time because what she was most proud of, curiously, was not the discovery itself. She was most proud of the fact that 
several Turkish groups came together to collaborate for that discovery to take place. And I think one, one of the lessons that Ishel took from that event and from that discovery is the necessity of building local capacity, so to speak, or local expertise to be able to pursue these studies in Turkey by Turkish investigators. And that what she was trying to do towards the end of her life by collaborating with the NIH, by collaborating with other groups to build capacity in Turkey. And she always thought curiously in terms of Turkey itself. Um, in terms of uh, <clears throat> stories, I mean, I, you know, Isha was very, very proud, of course, of, of the work that everybody was doing uh, towards the patients. And she was very excited about treating patients with immune deficiency. And every now and then I would, I would sort of joke with her that maybe you should start first with the patients that come to Marmara University rather than talking about the whole country. But she was actually very serious about trying to help children across Turkey and trying to work with collaborators and with investigators across Turkey. And I think in that sense, she was very selfless. Uh, she was very sort of dedicated to her, you know, to her country and to the people she was serving. And I think that to me was, was very moving. Uh, and so it's so one of the memories that I keep, you know, from Misha is this dedication as a physician and as a scientist. And, I mean, and here we are years later, you know, the COVID-19 and your country is no different from several other countries that are having a hard time with it. And I think it calls on all of us you know, to, to follow her example and also contribute as much as we can uh, to a solution or to, to a alleviating this problem. Okay, thank you very much, uh, Talal. Evet arkadaşlar, Işıl'ın açtığı yolda hala birlikteyiz ve bugün de burada birlikte devam ediyoruz. Bu da çok güzel bir e, başlangıcın devamı olarak görüyorum. Bu arada tabii Işıl'ın yetiştirdiği sevgili e, çocukları diyeceğim e, tabii ki ama sevgili arkadaşlarımız onlarla birlikte de devam etmekten e, son derece e, mutluyuz. E, sevgili Elif, e, Ahmet, Sefa, Ayça isimlerini saymadan geçemeyeceğim. Ee, i̇yi ki varlar, iyi ki Işıl'ın adını devam ettiriyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, bu gece içinde herkese teşekkür ederek, çok uzaktım kusura bakmayın ama istedim konuşmak. Ee, teşekkür ederek. İhsan'cığım sana bırakayım. Thank, thank you everybody. And uh, I really appreciate your hospitality and uh, your support. Okay. We thank you, Talal. Uh, yeah. I just want to say a few words about Ishil as well. If you uh, bear with us for a few more minutes. Uh, uh, <laughs> ben uh, en son Işıl'ı uh, Güver Abla hatırlayacaktır. Uh, TÜBİTAK'ta bir toplantıda beraber çıktık. Uh, bir bir acıya oturduk. Uh, merkezin karşısında. Öyle projelerimiz vardı ki ee, inanılmaz bir e, kişi benim bütün arkadaşlarımın söylediğini yeniden aktarmak istemem. Ee, o kadar e, gerçekten e, Talal'ın da dediği gibi yani hastalarını iyileştirmeye kendisini adamış e, gerçekten inanılmaz büyük bir kalbi olan ve e, işbirliğine çok önem veren birisiydi. Hiç unutmuyorum e, bir hafta sonra e, bizim ulusal kongremiz vardı. Ve orada inanılmaz bir proje için oturup birlikte konuşacaktık ve o kongrenin başlamasını çok istiyordum. Ancak e, benim için en kötü kongrelerden bir tanesi oldu. Çünkü kötü haberi aldığımız kongre oldu o. E, yani e, gerçekten e, Gündür sen de dedin, e, benim de primerimin yetmez diye e, geldiğimden beri Türkiye'de bir şeyler yapılmasını isteyip çabalayan birisi olarak Işıl'ın bu bizi cesaretlendirmesi sayesinde ve o başlatılan NIH projesi sayesinde onu bir yere getirmeye çalıştık ve onun adına bu işi yürütmeye çalıştık ve primer ümün yetmezliklere de çaba sarf ettik, ediyoruz. Ancak bunu bir tek Işıl'ın bu 
vizyonu sayesinde e, başarabildik. Gerçekten e, insanların birçok insanın dünyasına dokundu. Onlardan bir tanesi de benim. E, eksikliğini çok hissediyoruz ama e, sağ olsun koca bir e, ordusu var onun arkasında. E, bizlerle e, onlar hep birlikte olduğumuz sürece de Işıl bu e, aramızdan hiç aramazacak. Yani derneklerimizin bir tek immunoloji değerine değil derneklerimizin her zaman baştacı olacak. Ben de bu vesileyle bütün e, Işıl Barlan Bursu'nu kazanan e, genç arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. E, kesinlikle bayrağı sizlere teslim ettiğimizde gözümüzün arkada kalmayacak şekilde hem Türkiye'deki e, primer iminye telsizlikler alanı daha da geliştirin hem de e, daha ileriye daha güzel e, bir bilim ortamı, e, işbirliği ortamı yaratın. Bu ışığı herhalde en çok bu mutlu edecektir. E, o, o nedenle tekrar tebrik ediyorum kazananları bundan önceki ve bu yılki. E, ve tabii ki 2021 başvurularını da unutmayın diyorum. Tekrar teşekkürler. Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutluyorum. E, Ayça ve Arzu bir şey söylemeyecekse ben bir, ben de bir cümle bitirmek istiyorum. E, e, düş, şöyle düşündüm ben bugün bu hazırlıkları yaparken. Işılı anmak kolay değil. Çünkü onun yokluğunu e, benimsemek mümkün değil. Ama aslında mission accomplished diye bir laf var ya. Bence evet. Işıl için böyle durum. E, Atala Lighting, mission is accomplished by her uh, her efforts as the collaborations goes on as his her team is actually working in, in, impressively well and the the interaction between the uh, between the groups between you and turkey is developing so good so these are all his her aims that she would have pursue when she were among us so i think Uh, we should be just remember her with mostly joyfully and successfully and our best uh, one of our best scientists uh, as a woman uh, who has really contributed a lot to the uh, development in this area thank you very much kusura bak mental al için biraz daha böyle konuşmaya çalıştım ama gerçekten ışılı artık herhalde böyle anmamız gerekiyor diye düşünüyorum çok teşekkür ederim Thank you so much. I actually shared your thoughts. I think you're you're correct. And I think that um, we should think of her accomplishments in a very positive light as really been quite su remarkably successful actually in what she intended to do. And I I remember her as such. Thank you. Okay, thank you. Thank, thank you. you. We will be looking uh, forward for your next talk next week next year. Sorry. <laughs> <laughs> Maybe next time when we publish the uh, the MISC work together with Gunnar and, and Safa and everybody, I'll be more than happy to share the results. Looking forward to that. I, I think that was a good idea that you talk. Arzu, Ayça bir şey demek istiyor Thank you very much. Çok teşekkürler. Ben de... Bel belki ben ah. bir sadece bir cümle söyleyebilirim. Ee, Işıl Hoca'yı e, bir konferansta aslında Gündür Hoca benimle tanıştırmıştı. Belki hatırlar, belki hatırlamaz. Yıllar, yıllar önce tabii. Ee, ve e, o zaman yani daha ilk sahnesinde enerjisini çok e, ve enerjisini ve gerçekten yaptığı işi ne kadar sevdiğini daha ilk konuştuğumuz anda hissetmiştim. Ee, o kadar e, hem... Yani neler yapmak lazım, nasıl bir araştırmacı olmak lazım, onunla ilgili o kadar e, benim hala aklımda kalan sözler söylemişti ki çok etkilenmiştim. E, ve her zaman için yani çok fazla bir çalışma imkanımız olmadı tabii e, yani o zaman içinde ama e, onun bende bile bu sadece bir konferansta belli bir süre görüşmemiz e, sonrasında çok büyük etkisi vardır. E, ben de tebrik etmek istiyorum bütün ödül alanlara, daha önceki senelerde bu sene ve sen, daha sonraki senelerde alacaklara. Ee, gerçekten çok bir, büyük bir gurur olduğunu düşünüyorum bu ödülü almış olmanın. Ee, biraz önce de söylediğim gibi kadınlara da ayrıca bir ödül verilmesi belki hani e, cinsiyet ayrıcılığı gibi gözükebilir bir yandan ama çok önemli. Yani kadının bilimdeki yerinin e, önemini göstermesi açısından o da çok e, çok e, yani Tarah Çatıran'ın destekleri bence çok değerli. Teşekkür ederim.
Ee, ben de sadece bir iki şey ekleyeyim. Ee, benim Işıl Hoca'yı tanımam aslında birebir tanımak değil ama e, kendisinin bir tıp fakültesi açılışında yaptığı konuşmayla olmuştu. Ben immünolojiden bağımsız şekilde o konuşmayı dinleyip çok çok etkilenmiştim. Bize örnek bir konuşma olarak dinletilmişti o. Ee, ve hep de orada dinlediğim şeyleri e, bir hoca olarak, bir öğretim üyesi olarak, bir hekim olarak örnek almaya çalıştım ben de. Ee, tüm kazananları kutluyorum. Kendisini de saygıyla, sevgiyle anlıyorum. Ve özellikle de evet tüm diğer hocalarıma da e, tabii ki ama e, Güher hocama ve Günür hocama çok teşekkür ederim. E, adını yaşattıkları ve yaptıkları bütün her şey için çok teşekkürler. Evet. Güher en son sen kapatacaksın. Evet programda. ben kapatayım o zaman. Ee, Kapatmadan ben... önce diyecek bir şey. Ee, ben de bayramımızı kutluyorum aynı zamanda. Bayramın ismi Atatürk'ü ama Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk'ü de anmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ben bunu da hatırlatayım. Atatürk'ün izinden ayrılmayacağız. Onu da burada hatırlatmak istedim. Herkesin bayramını Hadi kutluyorum. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Kutulanlara. Buyur Güler. Çok çok çok teşekkürler. Evet ben de bütün ödül, ödül alanları tekrar tebrik ediyorum. E, Talala bize katıldığı için çok çok çok teşekkür ediyorum. Dinleyip bu saate kadar kalanlara ve sorularını soranlara çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Atatürk ve gençliği bu güzel günde e, bu kutlama çerçevesinde anmak istiyorum. Ve onları tabii ki e, memnuniyetle izliyoruz gençliği diye bekliyorum. Nitekim bu bizim ödüllerimiz de gençliğin ödülleri diye. Bu kontekste uydu diye düşünüyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok çok teşekkür. Tala, thank you, thank you very, very much. Thank you, thank you everybody again. Thank you. Thanks a lot. Next, thank you. Next time in AG, AG, AG 21. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. B